এখন আমি আপনাদের শেখাবো যে কিভাবে আমরা আমাদের টুইটার বুটস্ট্যাপে তৈরি করা টেমপ্লেটটিকে আমরা কোডিগনেটর প্ল্যাটফর্ম উপযোগী করে আমরা এর বিভিন্ন পার্টকে আমরা ডাইনামিক ভাবে লোড করাতে পারি তো এটি করার জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমরা প্রথমেই একটি কাজ করে নেই আমরা আমাদের টেমপ্লেটের টাইটেলটি আমরা চেঞ্জ করে নিচ্ছি এখানে সাপোজ আমরা দিয়ে দিচ্ছি ওয়েলকাম ওয়েলকাম সেভ করছি পেজটিকে যদি রিলোড দেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়েলকাম এখানে হাইলাইটেড হয়েছে দেন এখন আমরা চলে যাচ্ছি আবার পুনরায় আমাদের হোম ডট পিএসপি এই ফাইলে তো এখন আমরা আমাদের কিছু অংশ এই টেম্পলেটের কিছু অংশকে আমরা জাস্ট ডায়নামিকভাবে আমরা লোড করিয়ে দেব আমাদের কোডিগনেটর প্ল্যাটফর্মে যাতে কাজ করতে আমাদের কোনো সমস্যা না হয় অর্থাৎ এখানে আমাদের কিছু কোড আমাদের লিখতে হবে তো আমরা কোডগুলো লিখে দিচ্ছি পিএইচপি ইকো বেজ আন্ডার স্কোর ইউআরএল দেন দুটি ফার্স্ট ব্রিকেট দিতে হবে দেন একটি সেমি কলনের মাধ্যমে এই লাইনটি শেষ করবো দেন আমরা পিএসপি ট্যাকটিকে আমরা জাস্ট ক্লোজ করে দেব তো আমাদের এই কোডিংটুকু হচ্ছে আমাদের কোডিংনেটর প্ল্যাটফর্মের সাথে আমরা যদি আমাদের কোনো লিঙ্কে আমরা ডাইনামিকভাবে লোড করাই করিয়ে দিতে চাই তো সেজন্য আমরা জাস্ট এই কোডটুকুকে আবার কপি করছি অন্য যে সব জায়গায় আমাদের ইউজ করা লাগবে সে সব জায়গায় আমরা জাস্ট এটিকে এখন পেস্ট করে দেব তো এখন এখান থেকে আমরা আর একটু নিচের দিকে চলে যাচ্ছি দেন এখন এখানে আমাদের এই লাইনে পেস্ট করতে হবে দেন এই লাইনেও আমাদের এটিকে পেস্ট করতে হবে তো আমাদের কাজ মোটামুটি কমপ্লিট এখন আমরা ফাইলটিকে সেভ করছি এখন যদি আমরা ফ্রন্ট পেজে যাই পেস্টটিকে যদি রিলোড দিই আমরা দেখতে পাবো আমাদের ট্যাম্পলেটে কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না তো ডায়নামিকভাবে আমাদের এই লিঙ্কগুলোকে আমাদের কোডিগনেটর প্ল্যাটফর্ম কিন্তু চিনে গিয়েছে অর্থাৎ কোডিগনেটর প্ল্যাটফর্ম এখন প্রপারলি এটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারবে তো এখন আমরা যে কাজটি করব আবার নেটবিনস প্ল্যাটফর্মে আমরা চলে গেলাম তো চলে যাওয়ার পর এখন আমরা আমাদের ট্যাম্পলেটকে আমরা একটু কাস্টমাইজ করে নেব আমরা আমাদের ট্যাম্পলেটকে কাস্টমাইজ করব তো আমরা ফ্রন্ট পেজে প্রথমে গিয়ে দেখে নিই যে কোন পার্টটিকে আমাদের কাস্টমাইজ করতে হবে তো আমরা আমাদের প্রিভিয়াস প্রজেক্টের হেল্প নেব যে প্রিভিয়াস প্রজেক্টটি আমরা যেভাবে ডেভেলপ করেছি আমাদের এখানে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে নেভিগেশন এরিয়াতে একটি চেঞ্জ রয়েছে তো প্রথমে আমরা নেভিগেশন এরিয়াটি চেঞ্জ করব তো নেভিগেশন এরিয়া চেঞ্জ করার জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমরা চলে যাব টুইটার বুট স্টেপ সাইটে টুইটার বুট স্টেপ সেই লেখে আবার সার্চ দিচ্ছি তো আমরা টুইটার বুট স্টেপ সাইটে আমরা কম্পোনেন্টস এই লিঙ্কটিতে চলে যাব কম্পোনেন্টসে দেন এখন এখান থেকে আমরা চলে যাব ন্যাপ বারে আমরা এখন এখান থেকে ন্যাপ বার এটিতে ক্লিক করছি আমরা ন্যাপ বারে ক্লিক করব ন্যাপ বারে ক্লিক করার পর এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি চমৎকার ন্যাপ বারের এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে তো এখন এখান থেকে আমরা জাস্ট এই কোডটুকু এই বাটনটিতে ক্লিক করার মাধ্যমে আমরা কপি করছি কপি হয়ে গেছে অলরেডি তো আমরা নোটবিনস প্ল্যাটফর্মে চলে যাচ্ছি তো এখন এখানে আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমরা এটিকে যে কাজটি করব আমাদের ন্যাব এরিয়াটুকু এখান থেকে ডিলিট করে দিতে হবে আমরা একটু উপরের দিকে চলে যাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি নেপ ক্লাসটি হচ্ছে আমাদের ষোলো নাম্বার লাইন থেকে থার্টি নাইন নাম্বার লাইন পর্যন্ত আমরা এটিকে জাস্ট এখান থেকে ডিলিট করে আমাদের কোডটুকু আমরা পেস্ট করে দিয়েছি যেটি আমরা পেয়েছি আমাদের টুইটার বুট স্টেপ সাইট থেকে দেন ফাইলটিকে সেভ করছি এখন আমরা যদি পেজটিকে একটু রিলোড দেই আমাদের ফ্রন্ট পেজটিকে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমরা সাকসেসফুলভাবে কিন্তু আমাদের ন্যাব এরিয়াটিকে আমরা চেঞ্জ করতে সক্ষম হয়েছি তো এখন আমাদের এখানে আরও কিছু কাস্টমাইজ করতে হবে আমরা আমাদের প্রিভিয়াস প্রজেক্টে দেখে নিই এর ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল ব্ল্যাক এটিকে ব্ল্যাক করে দিতে হবে তো এখানে জাস্ট আমরা একটি ক্লাস চেঞ্জ করে দিলেই হবে টুইটার বুস ডিস্টার্পের সবচেয়ে বড় সুবিধা এটি যে ক্লাস চেঞ্জ করে করে খুব সহজেই আমরা কিন্তু এগুলোকে ডেভেলপ করে দিতে পারি আমরা এখানে যে কাজটি করব আমরা ডিফল্টের বদলে আমরা যদি ইনভার্স দিয়ে দিই দেন এটার কি প্রেস করি ফাইলটিকে সেভ করছি পেজটিকে যদি একটু রিলোড দেই তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমরা সাকসেসফুলভাবে আমরা আমাদের ন্যাব এরিয়াটিকে আমরা কিন্তু আমাদের প্রিভিয়াস প্রজেক্টের মতো আমরা চেঞ্জ করতে সক্ষম হয়েছি ব্যাক এন্ডে অলরেডি ব্ল্যাক কালার চলে এসেছে তো এখন আমরা এখান থেকে আরও কিছু কাস্টমাইজ করব তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নেটবিনস আইডি এই প্ল্যাটফর্মে তো এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাক ব্ল্যাক কালারের নিচে একটি হোয়াইট কালার চলে এসেছে তো এটিকে জাস্ট আমরা 
আর একটু কাস্টমাইজ করে নেব তো এই সমস্যাটি ওভারকাম করার জন্য আমরা এখানে জাস্ট আরেকটি ক্লাস আমরা ডিফাইন করব আমরা নেব ব্যাটটিকে ফিক্সড করে দিলেই হবে নেবার ফিক্স টপ জাস্ট এটি আমরা ইনসার্ট করে দিলাম ফাইলটিকে সেভ করছি ফ্রন্ট এন্ডে যাচ্ছি পেজটিকে যদি আমরা একটু রিলোড দেই আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমরা সাকসেসফুলভাবে আমরা কিন্তু আমাদের প্রিভিয়াস প্রজেক্টের মতো অনেকাংশে আমরা কিন্তু চেঞ্জ করতে সক্ষম হয়েছি আমাদের এই কারেন্ট প্রজেক্টকে তো এখন আমরা আরও কিছু কাজ করব এখন আমরা এখান থেকে অপ্রয়োজনীয় কিছু কোড আমরা রিমুভ করে দেব তাহলে আমাদের ফ্রন্ট এন্ডের লুকস আর একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এখন এখান থেকে আমরা চলে যাব আমাদের সার্চ অপশনে অর্থাৎ সার্চ বক্সগুলো আমরা সার্চ বক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফ্রন্ট এন্ডে তো এই সার্চ বক্সটি প্রথমে আমরা রিমুভ করব তো এটি রিমুভ করার জন্য আমরা এখান থেকে ফর্মের জন্য যে কোডগুলো আমরা ইউজ করেছি এই কোডটি আমরা জাস্ট ডিলিট করে দিলাম ফাইলটিকে সেভ করছি ফ্রন্ট এন্ডে গিয়ে পেজটিকে যদি একটু রিলোড দেই তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি অলরেডি সার্চ অপশন এখান থেকে রিমুভ হয়ে গিয়েছে তো এখন আমরা আবার চলে যাচ্ছি আমাদের ব্যাক এন্ডে এখন আমরা আমাদের রাইট সাইডে আমরা একটি অংশ দেখতে পাচ্ছি তো এই অংশটুকু আমরা যদি রিমুভ করতে চাই তাহলে দেখুন আমাদের কি করতে হবে তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নেট বিনস আইডি এই প্ল্যাটফর্মে আমরা ব্যাক এন্ডে চলে যাচ্ছি দেন এখন এখান থেকে আমাদের রাইট এরিয়াটুকু আমরা জাস্ট রিমুভ করে দেব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্লিক করলে হাইলাইটেড হচ্ছে এই ইউআরএলের উপর ইউএল এখান থেকে এই পর্যন্ত তো এখান থেকে এই পর্যন্ত কোড আমরা এখান থেকে আমরা জাস্ট রিমুভ করে দিলাম ফাইলটিকে সেভ করছি পেজটিকে যদি আমরা একটু রিলোড দেই তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমরা সাকসেসফুলভাবে আমাদের এই কারেন্ট প্রজেক্ট থেকে আমরা টাইট ন্যাভিগেশন এরিয়াটুকু আমরা কিন্তু রিমুভ করতে সক্ষম হয়েছি তো ডিএল লার্নার্স পরবর্তী লেসনে আমি আপনাদের দেখাবো যে কীভাবে আমরা আমাদের এই টেম্পলেটটিকে আরও কাস্টমাইজ করে আমরা কীভাবে আমাদের প্রিভিয়াস ওয়েবসাইটের মতো করে হুবহু একটি টেম্পলেটের রূপ আমরা প্রদান করতে পারি